దేవుని వాక్యంను మనము జాగ్రత్తగా విని బల్లలో మనం యోగ్యంగా వాళ్ళు పొందాల్సిన అవసరం ఉంది దేవుని వాక్యంలో నుంచి రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ త్రీ అందరం చదువుదాం ప్రభువా వారు నీ ప్రవక్తలను చంపిరి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టిరి నేనొక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను చాలా అందరూ నేనొక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను నా ప్రాణము తీయజూచున్నారు అని ఇస్రాయల్కు విరోధముగా దేవుని ఎత్తులు మధ్యలో మాట నేనొక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను ఐ ఆమ్ ఎల్ ఐ ఎలోన్ యామ్ లెఫ్ట్ తర్వాత ఇంకొక మాట చదువుకుందాం కొరింతిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం కొరింతిలికి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాం అందరం కూడా కలిసి చదువుదాము ఇరవై ఎనిమిది ఫస్ట్ ఎపిస్టల్ ఆఫ్ కొరింతియన్స్ లెవెంత్ చాప్టర్ వాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకుని వెళ్ళను అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలేను ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఎస్ ప్రభు నామలో ఉన్న నాలు మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి ప్రభు దినం పండుగ దినంలో సాగిలు పట్టడానికి ఎంతో కృప ఇచ్చారు తిరిగి ప్రభు ప్రభు యొక్క బల్ల ఆయన శరీరము రక్తము మా జీవితాలను సరిచేసేది మా కుటుంబాలను కట్టేది మా ఆత్మలను నిలబెట్టేది మాకన్నిట్లో విజయం ఇచ్చేది ప్రభు బల్లే ప్రభు ప్రభు బల్లకు దూరంగా ఉన్న ప్రభు బల్లలో అవిధేయకరంగా పాలు పంపులు పొందిన ఈ రెండిటి వల్ల నష్టాలు అపజయాలు శోధనలు కీడులు తెగుళ్ళు ఎన్నెన్నో కొని తెచ్చుకుంటాం అయితే నీ వాక్యం ద్వారా సరిచేయబడి గుచ్చబడి ఎంతో నమ్మకంగా హృదయపూర్వకంగా పశ్చాత్తాపంతో యోగ్యంగా పాలు పొందినప్పుడు మీరు దీవించేవాడవుగా కనికరించేవాడవుగా విజయం ఇచ్చేవాడవుగా ఉన్నావు కాబట్టి నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని సరిచేసి బలలో యోగ్యమైన పాలు మాకు దయచేయమని మా అందరితో మాట్లాడమని ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ప్రభు యొక్క బలలో మనం పాలు పొందుకు ముందు క్లుప్తంగా కొన్ని మాటలు మనము ధ్యానం చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏలియా గురించి చెప్పిన మాట అది రెండు మూడు వచనాలు రోమ పదకొండు రెండు మూడు వచనాలు ఏలియా ఇక్కడ అంటున్నాడు ప్రభువా వారు నీ ప్రవక్తల్ని చంపారు నీ బలిపీఠాలు పడద్రోశారు వాళ్ళు ఎన్నెన్నో చేశారు బయలుకు మోకాళ్ళు ఉన్నారు బయలుకు ప్రార్థన చేశారు అందరు తొలగిపోయారు కానీ ప్రభువా నేనొక్కడనే బా ఈ మాట ఎంత గొప్ప మాట ఈ విశ్వాసి ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాల్సిన మాట నువ్వు ఉద్యోగం చేసే చోట చాలామంది అన్నీలు ఉంటారు రకరకాల మాటలు రకరకాల ఆలోచనలు రకరకాల తలంపులు నువ్వు ఒక్కడమే నిన్ను నువ్వు సపరేట్ చేసుకోవాలి యు ఓన్లీ మస్ట్ బి ఎలోన్ ఇన్ యువర్ ఏరియా నువ్వెక్కడున్నా సరే ఇది నేను ప్రభు బల్ల దగ్గర ఒక మాట చెప్పినా నువ్వు ఒక్కడవే ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నావా అందరిలో కలిసిపోతున్నావా దేవుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే నా బిడ్డలు ప్రత్యేకంగా ఉండాలి నా బిడ్డలు అందరిలో కలిసిపోకూడదు లోకము నుండి మిమ్మల్ని ఏం చేశాను వేరు చేశాను నేను మిమ్మల్ని స్వరక్తి మెచ్చి కొన్నాను మీరు మీ సొత్తు కాదు మీరు నా సొత్తు విలువ పెట్టి మీరు కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహములతో దేవుణ్ణి మహిమపరుషుడి ప్రభు బలలోకి వెళ్ళకముందు ఇక్కడ కొన్ని హెచ్చరికలు ఏంటంటే ఆ ప్రభువుని సాగిలపడి గణపరిచి మహిమపరచగలిగే ఆ మహాగణుడు మహోన్నతుడైన ప్రభు దగ్గర నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఆయన ఒక్కడే గొప్పవాడు ఆయన ఒక్కడే ఉన్నతమైన వాడు ఆయన ఒక్కడే అద్భుత కార్యాలు చేసేవాడు మరి నీ సంగతి ఏంటి నా సంగతి ఏంటి 
చూడండి ఇక్కడ ఒక్కడే అనే మాట ఎంత బాగుందంటే నిందలు వస్తాయి నీకు అవమానాలు వస్తాయి అందరు బాగానే ఉంటారు కానీ నువ్వు ఒక్కడవే బాధపడతా ఉంటావు నువ్వు ఒక్కడవే శ్రమ పడతా ఉంటావు నువ్వు ఒక్కదానివే దిగులు పడతా ఉంటావు అప్పుడు నువ్వేమనుకుంటావు ప్రభు అందరు బాగానే ఉన్నారు నాకు ఒక్కదానికే ఎందుకు అంటే దేవుడు అంటాడు నిన్ను నేను ప్రత్యేకించుకున్నాను నిన్ను నేను ఏర్పరచుకున్నాను నిన్ను నేను కోరుకున్నాను మరి ఎందుకు ప్రభా ఈ శ్రమలు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నాకెందుకు ఈ శ్రమ అన్నప్పుడంట దేవుడు జవాబు ఎందుకు అని చెప్పడంట ప్రభా నాకు ఎందుకు ఈ కష్టము నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకు ప్రభా ఈ శ్రమ నువ్వు అంటే నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకు ప్రభా ఈ కష్టాలు నేను నిన్ను ప్రత్యేకించుకున్నాను అప్పుడు నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కాదు ప్రభు అసలు ఎందుకు ఈ శ్రమ చెప్పను అంటావు నేను నన్ను ప్రభు కొరకు ప్రత్యేకంగా జీవించుట ప్రత్యేకంగా జీవించుట చూడండి దయచేసి బైబిల్లో కూడా ఎంతోమంది వారు ఆత్మీయంగా అందరితో పాటు కాదు ఒక్కరు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు ప్రభు పలు దగ్గరికి వెళ్ళక ముందు నీ ప్రత్యేక జీవితాన్ని నువ్వు కాపాడుకోగలిగితే దేవుడు ప్రపంచంలోనే నిన్ను ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా చేస్తాడు నీ జనాంగంలో ప్రత్యేకంగా ఉంటావు నీ కుటుంబంలో నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉంటావు నువ్వు పనిచేసే చోట కూడా నీ ప్రత్యేకత ఇంకెవరికి ఉండదు ప్రత్యేకమైన కృప ఇస్తాడు ప్రత్యేకమైన తలాన్ని తీస్తాడు ప్రత్యేకమైన వరం ఇస్తాడు ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు ప్రత్యేకమైన బహుమానం ఇస్తాడు ఎప్పుడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా జీవించు లోకంలో కలిసిపోతూ ఆదివారం ఒక్కసారే మనకు ప్రత్యేకత ఉంటుంది మిగతా రోజుల్లో అంత ప్రత్యేకత ఉండదు మన ప్రత్యేకత అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దినాలు గడిచే కొద్దీ ఆత్మీయత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హోలీనెస్ అని ఏం చేసేటప్పుడు ఒక విశ్వాస యొక్క పరిశుద్ధత యొక్క శాతం ఎలా ఉంటుందని ఒక గ్రాఫ్ ఒక గ్రాఫ్కి ఇస్తే ఏడు రోజుల్లో ఆదివారం దాదాపు తొంభై తొమ్మిది ఉందండి పరిశుద్ధత అంతవరకు వెళ్ళిపోయింది గ్రాఫ్ సోమవారం వచ్చేసరికి ఎనభై అలా వచ్చేసింది పరిశుద్ధత తగ్గిపోయింది భయం పోయింది మంగళవారం వచ్చేసరికి నలభై వచ్చేసింది ఇంకా తగ్గిపోయింది పరిశుద్ధత ఎందుకంటే మనము ఆదివారం చెప్పిన మెసేజీ పూర్తిగా మర్చిపోవటానికి మనకి ఇరవై నాలుగు గంటలు చాలంటండి ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ గంటలు కూడా అవసరం లేదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నువ్వు పూర్తిగా మర్చిపోతావు ఒక్కొక్క గంట 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 ఆ భయం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నీకు బుధవారం వచ్చేసరికి అది ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ముప్పై ముప్పై ఐదు గురువారం వచ్చేసరికి పదిహేను ఇరవయే పరిశుద్ధత పర్సంటేజ్ అంటే మన భక్తి మన ఆత్మీయత మన ఆసక్తి తీవ్రత అనేది ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది శుక్రవారం వచ్చేసరికి అది యాభైకి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆదివారం దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి శనివారం వచ్చేసరికి చెప్పండి డెబ్బై ఎనభైకి వెళ్ళిపోద్ది ఎందుకంటే ఏమో రే ప్రభుదినం మళ్ళీ ఆదివారం మామూలే హండ్రెడ్ గేట్ దగ్గర సరికి హండ్రెడ్ ఉంటుంది బీపీ కాదు టెంపరేచర్ కాదు రోజున ప్రియులారా పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవటం దేవుని కొరకు ఒక్కరమే అందరి వైపు చూడొద్దు అందరికి ఎందుకు రావట్లేదు ఈ శ్రమలు అందరికి ఎందుకు రావట్లేదు ఈ నిందలు అందరికి ఎందుకు రావట్లేదు ఈ కష్టాలు అందరికి ఎందుకు లేదు ఈ జీవితం నువ్వు అనుకోవద్దు నాకే ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి నాకే ఎందుకు ఈ శ్రమ నేనే ఎందుకు దుఃఖపడాలి కుటుంబంలో అందరు బాగానే ఉన్నారు పక్క ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అందరు బాగానే ఉన్నారు నా పరిస్థితి ఎందుకు నాకే ఎందుకు ఈ భయం ఎందుకు నేనే నలిగిపోతున్నాను నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుడిని ఎంత ప్రత్యేకమైన వాడో తెలుసా దోతలు అంట పరలోకంలో అడుగుతారంట ప్రభు ఈసారి శ్రమల్ని ఇవ్వటానికి నువ్వు ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసావంటే పేర్లు ఉంటుందా ఉంటుంది లిస్ట్ ఉంటుందా ఉంటుంది లిస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళు దోతలు అనుకుంటారు అబ్బా వీళ్ళకి ఇస్తాడేమో దేవుడు వీళ్ళు అంటే ఎవరికి శ్రమ వాళ్ళకి బహుమానం నో క్రాస్ నో క్రౌన్ క్రాస్ ఉంటేనే క్రౌను నో పెయిన్ నో గెయిన్ పెయిన్ ఉంటేనే నీకు గెయిన్ లాభం కానీ విజయం కానీ నొప్పు ఉంటేనే అప్పుడు దేవుడు చూసి 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 నీ పేరు మీద ఇట్లా మార్క్ చేస్తాడు బా దోతలు చప్పట్లు కడతారంట ప్రభావ ఈ సిస్టర్ నుంచి కావాల్సింది మేము అనుకోలేదు ప్రభావ రియల్లీ ఆమె చాలా గ్రేట్ ప్రభావ అని వాళ్ళు పక్కన పెట్టేస్తారంట నీ పేరు మీద కిరీటాలు అయితే అమ్మాయి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు దోతలు అవి కూడా తీస్తే పక్కన పెట్టాం పక్క మనకి ఎన్ని తెలియదు మన పేరు మనకి శ్రమ వచ్చింది అనేసరికి ఇక తిట్టడం మొదలు పెడతాం దేవుడిని ఎందుకు నాకే కష్టం వచ్చింది ఎందుకు కాలు నాకే వెనకాలి ఆ తలకేన్న ఇప్పుడు నాకే ఎందుకు రావాలి ఆ యాక్సిడెంట్ నాకే ఎందుకు అవ్వాలి గాడ్ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్ యువర్ నేమ్ గాడ్ హ్యాస్ చూజ్ అన్ యువర్ లైఫ్ ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కొన్ని వేల మందిలో నీ పేరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు 
కానీ ఇదే నేను మనకు తెలియక నాకే పరిస్థితి వచ్చింది ప్రభు నాకే కష్టం వచ్చింది ప్రభు దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అనే తన కుమారుని పోలిగ్గా ఇవ్వటం కోసం అంటే ఆయన్ని బలిగా అర్పించాలి కదా అలా అర్పించడం కోసం పాత నిబంధనలో కూడా ఒకళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే బాగుండు అనుకున్నారు అనుకొని ప్రతి పిల్లోడిని చూస్తూ వచ్చాడు ఆదామ దగ్గర నుంచి ఆదామ పిల్లల దగ్గర నుంచి ట్రై చేస్తా ఉంటే ఒక్కడు దొరకలా చివరికి దొరికాడు ఏమని తండ్రి నన్ను ఏం చేయి నువ్వు చూడండి ఆ మాట ఎంత బాగుంటుందంటే నీకు ఒక్కడే ఉన్న కుమారుడు ఈరోజు ఒక్కడ అనుభవం ఒక్కడ అనుభవం చూడండి దయచేసి దేవుని వాక్యంలోంచి వస్తే ఆది కాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాము రెండవ ఇరవై రెండు దేవుని కొరకు నువ్వు ఒక్కడే ఎలా ఉంటున్నావు హౌ ఆర్ యూ లివింగ్ ఫర్ గాడ్ యాజ్ యూ ఎలోన్ చదవండి అప్పుడైనా నీకు ఒక్కడై ఉన్నా చూడండి ఎట్లా ఉందో చూడండి ఎప్పుడు అడుగుతున్నాడు అసలు యాకోపు టైంలో అడిగితే ఎంత బాగుండేదండి తొమ్మిది మందిని ఇచ్చేయచ్చు పది మందిని ఇచ్చినా తప్పలేదు ఒక్కడు మంచోడు కాదు కదా అప్పుడు ఎంతమంది పది ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత పన్నెండు మంది యాకోబుని అడగచ్చు పన్నెండు మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఈజీగా పది మందిని ఇచ్చేస్తాడు యాకోబు కానీ ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎవరు ఇస్సాకు ఒక్కడే ఈరోజున ఏంటి ఇస్సాకి యొక్క జీవితం నీకు ఒక్కడే ఉన్నా నీ కుమారుని అనగా అది నువ్వు ప్రేమించే ఒక్కడు అమ్మ ఈరోజున దేవుని కోరికి ఎలా ఉండాలంటే చూడండి ఇస్సాకును అబ్రహాం ప్రేమించాడు ఇస్సాకు దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు అదంతా మన తెలుసు సందర్భం అంతా నాన్న గొర్రె పిల్ల అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి నిప్పు ఉంది కట్టెలు ఉన్నాయి కానీ గొర్రె పిల్ల ఏది అన్నాడు దేవుడే చూసుకుంటాడు గాడ్ విల్ ఎలోన్ లుక్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆయనే చూసుకుంటాడు దేవుడే చూసుకుంటాడు వెంటనే ఎక్స్ట్రాక్ ఏం చేశాడు చెప్పండి మౌనంగా లిదేతు చూపి ఆ యొక్క కట్టెల మీద పడుకున్నాడు కారణం ఏంటంటే ప్రియులారా ప్రేమించే ఒక్కడు దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు తండ్రిని ప్రేమించాడు ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చిన రోజు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను ఒక్కడే కదా నా ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్నే కదా దేవుడు నమ్ముకున్నా చాలాసార్లు క్రైస్తవులంగా మన యొక్క ఆశ మనకు బాధ ఏంటంటే మా అన్యులందరూ బాగున్నారన్న సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి రక్షణ లేదు ఏం లేదు వాళ్ళకి బ్యాప్తిజం లేదు ఏం లేదు కానీ ఎంత బాగున్నారో వర్ధిల్లుతున్నారో తెలుసా రక్షణ పొందిన నాయుడు వాళ్ళని పట్టించుకోవాలా నిన్ను పట్టించుకున్నాడు దేవుడు వాళ్ళని కోరుకోవాలా నిన్ను కోరుకున్నాడు దేవుడు వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలా నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు వాళ్ళని కాదు నిన్ను ఇష్టపడ్డాడు రాజుగా చేయాలనుకున్నప్పుడు యశ్ యొక్క కుమారులు అందరినీ కూడా వచ్చారు ఒకరి తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరి తర్వాత వచ్చేస్తూ ఉన్నారు సమయాలు అనుకున్నారు ఈడైతే బాగుండు ఇతనైతే బాగుండు ఇతనైతే బాగుండు ఈ కొడుకు అయితే బాగుండు ఈ కుమారుడు అయితే బాగుండు అనుకుంటుంటే దేవుడు వాళ్ళకి వాళ్ళని వాళ్ళు దేవునికి నచ్చలే వీళ్ళు కాదు వీళ్ళు కాదు త్రోసాడు చివరి ఇంక ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇంకొకడు ఉన్నాడంటే సమయాలు అనుకున్నాడు అబ్బా ఇంకా అతను ఎంత పెద్దడై ఉంటాడో ఇంకా అతను ఎంత ధైర్యవంతుడై ఉంటాడో ఎంత వీరుడై ఉంటాడో వచ్చేటప్పుడు చూశాడు సమయాలు చూసి ఏం చేస్తున్నాడు దావీదం చూస్తే చెప్పండి ఒక బ్రదర్ అన్నాడు ఆ రోజు హిందీ ఉంటే క్యారే బచ్చా అన్నాడంట ఈ బచ్చానా ఈ బుడ్డోడా వీడేం చేస్తాడంటే వెంటనే స్వరం వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనసులో థింక్ చేస్తున్నాడో సమయాలు సమయాల్ స్టాప్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిమ్ అతని గురించి ఆలోచించడం మాని అతడే నేను ఎరుచుకుని పరుచుకున్నవాడు నేను అతడే కోరుకున్నవాడు అతడే నా హృదయానుసారుడు అతడే నేను ప్రేమించువాడు సమయాలు ఆశ్చర్యపోయాడు ఈరోజు నువ్వు నీ దృష్టికి నువ్వు తక్కువ కావచ్చు నీ దృష్టికి నువ్వు అల్పం కావచ్చు నీ దృష్టికి నువ్వు చిన్నవాడివే కావచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో మనుషుల దృష్టిలో అల్పమైనది దేవుని దృష్టిలో ఘనమైనది మనుషులు పై రూపాన్ని లక్ష్య పెడతారు దేవుడు హృదయాన్ని లక్ష్య పెడతాడు హృదయాన్ని లక్ష్య పెడతాడు హృదయాన్ని లక్ష్య పెడతాడు ఇలా ఐదు నాళ్ళలో దేవుని కొరకే నమ్మకంగా మనం ఉండాలి కాబట్టి ప్రేమించే ఒక్కడు ఇస్సాకు ఆ ప్రేమకు ప్రతిగా తను తాను బలిగా చేసుకున్నాడు అప్పగించుకున్నాడు ఇది మొట్టమొదటిది ప్రేమించే ఒక్కడు ప్రభు కొరకు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా అందరు లోకాన్ని ప్రేమిస్తారు అందరూ లోక సంబంధమైన వాటిని ప్రేమిస్తారు నువ్వు ప్రేమ ప్రభుని ప్రేమించు నువ్వు బస్సులో వెళ్తున్నావు అందరు ఫోన్లు ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ఈ వాట్సాప్లు యాప్లు ఈ యాప్లు అన్నీ 
నువ్వు ఒక్కడవే బైబిల్ చదువుకో నువ్వు ఒక్కడవే ప్రార్థన చేసుకో నువ్వు ఒక్కడవే దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉండు ఇది మొట్టమొదటిదండి ఒక బ్రదర్ అన్నాడు అన్న మన వాళ్ళకి బల్లంట మందిరం లేవకూడదు అండి ఇప్పుడు గేట్ బయట ఇవ్వాలంటే అక్కడ చూడాలంట వాళ్ళ పరిస్థితి ఆ సెంటర్లో ఆర్చి దగ్గర పెడితే అన్న అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు నేను బయటికి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ దాకా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నడక మారిపోద్ది చూపు మారిపోద్ది ఆలోచన మారిపోద్ది ఫ్యాషన్ మారిపోద్ది అన్నీ మారిపోతాయి ఇలా చాలా జా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నా అలాగే ఉండాలి బయట ఉన్నా కాడి అలాగే ఉండాలి కాబట్టి మొట్టమొదట నీ ప్రేమలో ప్రత్యేకత ప్రేమించే ఒక్కడు ఈ సాకు రెండవది మనం చూస్తే చూడండి ముప్పై రెండు ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన ఆది కాండం ముప్పై రెండు ఇరవై నాలుగు యాకోబు ఒక్కడ మిగిలిపోయాడు యాకోబు ఒక్కడే చదవండి ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు రెండోది పెనుగులాడే ఒక్కడు దేవుని కొరకు పెనుగులాడే వాళ్ళు లేరు ఈరోజు ఎవరున్నారండి దేవుని కొరకు పెనుగులాడే వాళ్ళు నీ కుటుంబం కొరకు నశించిపోయే ఆత్మల కొరకు నువ్వు పెనుగులాడుతున్నావా కన్నా అన్నాడు అన్న మనకు మందిరానికి దేవుడు విశాలమైన స్థలం ఇవ్వట్లేదంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ పెనుగులాడట్లేదు అన్నాడు పెనుగులాడట్లేదు ఎంత ఏమవుతుంది అంకుల్ అంతేనా పెనుగులాడట్లేదు పెనుగులాడటం అంటే దేవుని కాళ్ళు పట్టుకొని ఇంకో వదిలిపెట్టకుండా కాబట్టి ప్రేమించే ఒక్కడు రెండవది పెనుగులాడే ఒక్కడు నువ్వు ఒక్కడు నువ్వు ఒక్కదానివి పెనుగులాడిన చైన్ పేరుకి రావటమే కష్టం అది టైంకి రావటం ఇంకా కష్టం ఆ గంట ఇంకా కష్టం ఆలోచనలన్నీ ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి ఇంకా రోజంతా సమర్పించుకొని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ రోజంతా నేను మందిరంలో పెనుగులాడతాను దేవుని దగ్గర అనేవాళ్ళు ఎవరున్నారండి బలిపీఠం దగ్గర నేను ఎప్పుడన్నా లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఇటు చూస్తా ఎవరన్నా ఉంటారంటే ఎవరు ఉండరు ఎవరైనా ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటారంటే అందరూ బిజీ బిజీ పెనుగులాడే ఒక్కరు కావాలి ప్రభా మాకు అవసరం ఉంది ఎక్కరుంది ప్రభా ఇవ్వకపోతే ఎలా ప్రభా నువ్వు ఇవ్వకపోతే నేను ఇంటికి వెళ్ళను ప్రభా నువ్వు ప్రార్థన ఆలకించకపోతే నేను వెళ్ళిపోను ప్రభా నేను అందుకని వాళ్ళు అన్నారు మందిరం కట్టే ఎందుకు యాభై రెండు దినాల్లో మందిరం కట్టారు ఆ దినాల్లో నిహమ్మే దినాల్లో కూల్చబడి కాల్చబడిన మందిరం ఎరుచులేమని కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకటే అన్నారు మా దేవుని మందిరమును మేము విడిచిపెట్టము ఈరోజు మనం ఏమంటున్నాం మా ఇంటిని మేము విడిచిపెట్టాము మా వంటగదిని సచ్చినా విడిచిపెట్టాము డైనింగ్ హాల్ అస్సలు విడిచిపెట్టాము దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెడుతున్నాం కాబట్టి యాకోబు పెనుగులాడే ఒక్కడు ఒక్కడు పెనుగులాడాడు ఈరోజు ఆ పెనుగులాట ఈరోజు ఇస్రాయల్ దేశము అంత వర్ధిల్లుతుందంటే ఆ రోజు యాకోబు అన్నాడు ప్రభు నన్ను నా సంతానాన్ని ఇప్పుడు వస్తుంది ఎవరు వచ్చేస్తున్నాడు ఇటు పక్కన చూస్తే నా మా వస్తున్నాడు ఇటు పక్కన చూస్తే నా అన్న వస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరు అలా ఎంతమంది అయ్యారు పద్నాలుగు దేశాలు ఈ రోజున పద్నాలుగు మంది ఇస్రాయల్ మీద నిత్యం పోరాటమే నిత్యం మొన్న కూడా పోరాటమే ఇజ్రాయల్లో మన అన్న ఉన్నాడు దైవ సేవకుడు డేవిడ్ పాల్ అని ఎప్పుడు నాకు ఫోన్ చేస్తుంటాడు అప్పుడు యుద్ధంలో ఫోన్ చేశాన నేను డ్రోమ్లో ఉన్నానన్న అని ఫో మాకు వీడియో కాల్ చేశాడు ఎన్ని యుద్ధాలు చేసినా ఓడిపోవటమే విసుకొచ్చి విసుకొచ్చి ఆ చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ శత్రు దేశాలు డబ్బులు దాచుకోవటం ఆయుధాలు కొనటం మళ్ళీ వాళ్ళ మీద వేయటం ఫెయిల్ అవ్వటం మళ్ళీ కష్టపడటం మళ్ళీ డబ్బులు దాచుకొని ఆయుధాలు కొనుక్కోవటం అంతేగాని వేరే ప్రయోజనం యుద్ధం చేసామన్న తృప్తే కానీ గెలిచే అవకాశం ఉండదని వాళ్ళకే తెలుసు కారణం ఆ రోజు పెనుగులాడు ఎందుకు నీ బిడ్డలు నష్టపోతున్నారు ఎందుకు నీ బిడ్డలు ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు ఎందుకు నీ బిడ్డలు తప్పిపోతున్నారు పాపంలో పడిపోతున్నారంటే తల్లిదండ్రులు పెనుగులాడట్లేదు ఆ రోజు యాకోబు పెనుగులాట ఈరోజు ఇస్రాయల్ దేశాన్ని అన్ని రంగాల్లో ఏ రంగం అన్నా తీసుకోండి సైన్స్ తీసుకుంటారా లా తీసుకుంటారా ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటారా టెక్నాలజీ తీసుకుంటారా మెడికల్ తీసుకుంటారా ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ఏంటి చెప్పండి ఇజ్రాయలే ఇజ్రాయల్ దేశం ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నా తీసుకోండి ఇజ్రాయల్ దేశం చిన్న దేశం కారణం ఆ రోజు పెనుగులాడాడు విజయాల్లో పోరాటాల్లో అన్నిట్లో కూడా ఏంటి చెప్పండి మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నారు ఒక్కడు పెనుగులాడాడు నువ్వు పెనుగులాడుతున్నావు నీ కుటుంబం కోసం నీ బిడ్డల కోసం నీ సంఘం కోసం నీ మందిరం కోసం నీ సేవ కోసం ఉన్నారా పెనుగులాడే వాళ్ళు లేరండి లేరు పాత దినాల్లో ఓ సహోదరు ఉండేది మౌర్య మందిరంలో పదేళ్ల క్రితం ఆ సహోదరి చూసి 
ఒక సేవకులు అంకుల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వచ్చారు వచ్చి వా మీటింగ్స్ మూడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి నేను గిఫ్ట్ ఇవ్వబోతుంటే వాళ్ళు అన్నారు అన్న గిఫ్ట్ వద్దులే అన్నారు లేదు లేదన్నా మీకు ఇవ్వాలి అంటే ఒకళ్ళ ఒక మాట అడిగారండి అన్న మరి గిఫ్ట్ తీసుకుంటాం కానీ అయితే మరి మేము అడిగిన గిఫ్ట్ ఇస్తావా అన్నారండి మేము అడిగిన గిఫ్ట్ ఇస్తా ఏం అడుగుతారని ఏది అడిగినా ఇస్తానన్న ఇప్పుడు అన్నారు అన్న ఈ సిస్టర్ని మాకు పంపించేయండి అన్నారండి వా మరి మన గురించి అన్న ఈ సిస్టర్ని సచ్చిన పంపియద్దన్న ఆ బ్రదర్ని అస్సలు పంపియద్దన్న ఏమని అడిగారు అలా కన్నీరు కార్చు అలా ప్రార్థించే వాళ్ళు మా నార్త్లో అవసరం అన్న ఇక్కడ కాదన్న అంత గొప్ప నాకు అనిపించిందండి ఇప్పుడు పంపించాలా వద్దా ఆ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా వద్దా ఆ సిస్టర్ని అడిగితే అంది బ్రదర్ మీ ఇష్టం బ్రదర్ యాజ్ యువర్ విష్ ఐ హ్ సబ్మిటెడ్ మై లైఫ్ టు గాడ్ ఎట్ హీస్ ఫీట్ ఆయన పాదాల దగ్గర సమర్పించుకున్నాను తీసుకెళ్ళిపోయారండి ఉండుంటే ఎప్పుడో స్థలం దొరికేదేమో ఉండుంటే ఇంకెన్ని మందిరాలు కట్టబడేయేమో నేను ఒక ప్రోత్సాహం గురించి మీకు చెప్తున్నాను కానీ మిమ్మల్ని తక్కువగా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోవద్దు దయచేసి లేరు ఇది నాన్న పెనుగులాడే వాళ్ళు లేరు లేరండి ఒక చిన్న పిల్లోడు తను అడిగింది ఇవ్వకపోతే ఒక చిన్న పిల్ల ఎంత పెనుగులాడిద్దండి అది ఇచ్చేదాకా నువ్వు ఎత్తుకున్నా ఏ మాట చెప్పినా ఏ బొమ్మలు చూపించినా ఐ నీడ్ ఓన్లీ దాట్ అది ఇచ్చిందాకే అది ఇచ్చినప్పుడే మౌనంగా ఉండదు ఈరోజు మనం అట్లా లేమండి ప్రేమించే ఒక్కడు దేవుని కొరకు ప్రభు బల్ల దగ్గర నువ్వు ప్రేమించు దేవుని ఎవరు ప్రేమించరు నువ్వు ఉండే చోట ఎవరిని ప్రేమించరు ఎవరు గౌరవించరు దేవుణ్ణి ఎవరు లెక్క చేయరు అలాంటి ప్రాంతంలో ఉంటావు నువ్వు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటావు ఉద్యోగం పోయినా పర్వాలా నువ్వు మాత్రం నీ ప్రత్యేకతను వదులుకోవద్దు గుర్తుపెట్టుకు వదులుకోవద్దు అరే ఇక్కడ ఇట్లా కాంప్రమైజ్ అవ్వకపోతే ఉద్యోగం దొరకదు ప్రభు ముద్దకే అన్నాడు నేను యోధులను కనుక ఆ పని ఉద్యోగం కాదు నువ్వు ప్రాణం అన్నది తీసేసుకో నేను మాత్రం అలాంటి చేయండి షడక మిషక్ అభ్యర్థిగా అన్నారు అయా మా దేవుణ్ణి తప్ప నువ్వు అగ్నిలో వేస్తావు నువ్వు నీ ఇష్టం ఏదన్నా చేసుకో అది నీ చాయిస్ దేవుని కొరకు ప్రేమించే ఒక్కడు రెండవది పెనుగులాడే ఒక్కడు మూడవది మనం చూసినట్లయితే చూడండి దయచేసి ఒక మాట చదవండి దేవుని కొరకు ఎలా ఉండాలంటే సంఖ్యాకాండం పదహారో అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చినం సంఖ్యాకాండం పదహారు నలభై ఎనిమిది ఇక్కడ సమయం లేదు కానీ అతడు చచ్చిన వారికి బతికి ఉన్న వారికి మధ్య నిలవబడగా ఆ తెగులు కప్ప ప్రాయచిత్తం చేసే ఒకడు ఎవరు అతను అహరోను ఒక్కడు తెగులు వచ్చేసింది భయంకరమైన తెగులు స్టార్ట్ అయిపోయింది గబగబా దూపార్తి పట్టుకున్నాడు మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ఏం చేశాడంట రాయచిత్తం చేసినప్పుడు ఆ తెగులు ఆగిపోయింది పాపాత్మల మధ్యలోకి వెళ్ళి నశించిపోతున్న ఆత్మల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఈరోజు ఇక్కడ సీఎం నుంచాడంటే నేను అనుకుంటున్నాను చుట్టూ ఏంటి చెప్పండి మనకి వైన్ షాప్లే సినిమా హాల్లే అన్నీ కూడా లోక సంబంధమైనవే దేవుడు నిన్ను ఎందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడంటే నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు నీ ద్వారా అనేకులు ప్రభుని తెలుసుకోవాలి నువ్వు ప్రాయచిత్తం చేయాలి వాళ్ళ కోసం కాబట్టి అహరోను ఒక్కడు మొట్టమొదటి ఇస్సాక్ ఒక్కడు తర్వాత యాకోబ ఒక్కడు తర్వాత అహరోను ఒక్కడు నాలుగో వ్యక్తి చూస్తే సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఐదు ఏడు ఇక నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకొని బళ్ళ దగ్గర చదవండి రాజకుడైన అహరోను మనవుడును ఫీనెహాసు అది చూచి సమాజం నుండి లేచి వీటిని చేతబట్టుకొని చదవండి అమ్మా చదవండి చూడండి ఏం చేశాడు ఇప్పుడు బాగా చదవండి ఇంకో మాట నూట ఆరు ముప్పై చదవండి ఇక్కడ బాగా రాశాడు నూట ఆరో కీర్తన ముప్పై వచ్చిన అక్కడ హిస్టరీ ఉంది ఇక్కడ చక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు నూట ఆరు ముప్పై ఫీనిహాస్ లేచి పరిహారం చేయగా అది కాబట్టి పరిహారం చేసే ఒక్కడు ఆ మాట ఎంత బాగుందో తెలుసా కారణం ఏంటో తెలుసా అక్కడ 
భయంకరమైన పాపం జరుగుతుంది ఆ పాపం చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు పాపాన్ని ఆపే వాళ్ళు లేరు అసహించుకునే వాళ్ళు లేరు దేవుడు ఒక మాట అంటాడండి ఫీనే హౌస్ గురించి ఎంత బాగుంటుంది అంటే నేను ఓరవలేనిది అతను కూడా ఓరవలేకపోయాడు నాకు ఇష్టం లేనిది అతనికి కూడా ఇష్టం లేదు నాకు నచ్చింది అతనికి నచ్చదు చదవండి అదే సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఐదు పదకొండు వచ్చినాం ఇరవై ఐదు పదకొండు వారి మధ్యను అది ఎంత బాగుంది నేను ఓరవలేని దానిని ఎంత బాగుందండి తాను కూడా ఏం లేకపోయాడు ఇలా దేవుడు నీ గురించి చెప్పగలడా ఈరోజు దేవుడికి ఏది ఇష్టమో అది నీకు ఇష్టం ఉండదు నీకు ఇష్టమైంది దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు అందుకనే నీ ప్రార్థన ఆలకించట్లా నా ఎందు నిలిచి ఉండి మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి దేవుని ఇష్టం నీ ఇష్టం మ్యాచ్ అయినప్పుడే దేవుడు ఏదైనా నీకు ఇస్తాడు కానీ నీ ఇష్టం ఒకటి దేవుని ఇష్టం ఒకటి దేవుని చిత్తం ఒకటి నీ చిత్తం ఒకటి నీ ఆలోచన ఒకటి దేవుని ఆలోచన నీ ఆలోచన నీ ఇష్టం అంతా పక్కన పెట్టేస్తాయి దేవుని ఇష్టంలోకి రావడానికి ఇష్టపడు దేవుని చిత్తం చేయడానికి ఇష్టపడు కాబట్టి ఫినహాస్ ఒక్కడే లేచి ఏం చేశాడు పరిహారం చేసినప్పుడు ఆ తెగులు ఆ భయంకరమైన పరిస్థితి మరణాలు ఆగిపోయినాయి ఇది ఎన్నవది చెప్పండి నాలుగవది ఐదోది మనం చూస్తే సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయము అరవై ఐదో వచ్చినం ఇరవై ఆరు అరవై ఐదు సంఖ్యాకాండం ఎలయనగా అది ఎవరంట ఎంతమంది బయలుదేరారండి ఎంతమంది ఆరు లక్షల కాల్బలం అందరు కలిపితే పాతికి లక్షల మంది బయలుదేరగా అహోవా వారిని గూర్చి సెలవిచ్చను ఎప్పుణ్ణే కుమారుడైన కాలేబను నూను కుమారుడైన అబ్బా ఎంత తప్ప ఒక్కడ కూడా ఎంత బాగుందండి కాలేబ్ ఒక్కడు లేదా హోష్వా ఒక్కడే ఆత్మీయ జీవిత యాత్రలో మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రయాణం స్టార్ట్ చేశారు కానీ మధ్యలో ఎన్నో శోధనలు ఎన్నో సనుగులు ఎన్నో గొనుగులు చూడండి నువ్వు మందిరానికి బయలుదేరతావు కానీ వచ్చేదా గ్యారంటీ ఉండదండి వచ్చేదా గ్యారంటీ మధ్యలో ఎవరన్నా కనపడవచ్చు ఏదన్నా ఫోన్ రావచ్చు ఏదన్నా అప్పుడే ఫ్రెష్ కూరగాయలు కనపడవచ్చు ఏదన్నా అప్పుడే అక్కడ కోట్లు వేసి అమ్ముతూ ఉంటారు అరే వర్షం వచ్చేటట్టు ఉంది మందిరానికి వెళ్ళిపో ఏం కావాలా అది బేరం ఆడతావు ఆరాధన వర్తమానం అయిపోద్ది చిల్ల దొరకదు ఏటీఎంకి వెళ్తావు టేబుల్ మెసేజ్ అయిపోద్ది అంత భయంకరం అండి ఎంత నిర్లక్ష్యం మనం కాబట్టి ప్రయాణించే ఒక్కడు దేవుని కొరకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చి యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి మనందరం ప్రయాణికులం యాత్రికులం ఆత్మీయ జీవిత యాత్రలు ఆగిపోకూడదు పరలోకం వెళ్ళేంత వరకు కూడా అదే ఒక భక్తుడు అన్నాడు పరలోకము నా దేశమని నువ్వు పాడుతూ ముందుకు సాగకపోతే నీ గురించి ఇంకొకరు పాడే అవకాశం వచ్చిందంట అంటే అర్థమేంటి ఎప్పుడు పాడతారు మన గురించి ఆ పాట చెప్పండి నువ్వు పాడుకుంటే వెళ్తే నీకు పర్వాలా నేను పాడిన అన్న నేను అట్టు ఉండంటే పది మందితో పాడిస్తాడు దేవుడు అర్థమైందా అంటే నువ్వు ప్రయాణం చేయలేనప్పుడు దేవుడిని నాపేస్తాడు నువ్వే పాడుకో నువ్వే పాడు ఏం పాడుకుంటావు పాడుకో ఇలారా ప్రయాణించటంలో ఒక్కడే ఒక్కడే యాకోబ్ ఒక్కడే యహోశ్వా ఒక్కడే కాలేబ్ ఒక్కడే తర్వాత చదవండి ఇంకో మాట చదవండి నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిది నిర్గమాకాండం పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వచ్చింది చదవండి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నిశ్చయముగా నలిగిపోదురు ఈ నీకు మిక్కిలి భారము నీ ఒక్కడవే ఇక్కడ మోసే ఎలా ఉన్నాడు ఒక్కడే పరిపాలిస్తున్నాడు కొన్ని కొన్ని బాధ్యతలు దేవుడు నీకు అప్పగించినప్పుడు నువ్వు ఏమనుకుంటావు అంటే నేను ఒక్కడనే చేయాలా నేను ఒక్కడనే పని చేయాలా నేను ఒక్కడనే అది చేయాలా ఇంకెవరు సహాయం చేయరా నువ్వు ఒక్కడవే అంటే దేవుడు నేను కోరుకున్నాడు దేవుడు నీకు ఆ బాధ్యత ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప విషయం అండి అన్నీ నువ్వే అన్నీ నువ్వే పరిపాలించే ఒక్కడు అప్పుడు దాకా మోసే తను ఒక్కడే అందరికి న్యాయం తీరుస్తున్నాడు అందరిని నడిపిస్తున్నాడు అందరి పక్షాన ప్రార్థిస్తున్నాడు అందరి పక్షాన దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కడే పరిపాలించే ఒక్కడు రోజు కొన్ని పనులు ఉన్నాయని దేవుని మందిరంలో ఎక్కువ పనులు చెప్పారని నువ్వు విసుకోవద్దు నువ్వు బాధపడద్దు నువ్వు కృంగిపోవద్దు 
చేయి దేవుని పని చేయి దేవుని పని చేయి ప్రయాసపడు దేవుని మంది వెళ్ళి శనివారం ఎంతమంది వచ్చారు దేవుని పని చేయటానికి చెప్పండి శనివారం సాయంత్రం యవనస్సులు వచ్చేసి సహోదరులు వచ్చేసి పని చేసేవాళ్ళు వస్తున్నారు కానీ ఎప్పుడు కనపడేవాళ్ళే ఎవరన్నా వస్తారా ఎవరన్నా చేస్తారా దేవుని కొరకాయ నిన్ను చూసి ఇతరులు అసూయ పడాలి అరే వీళ్ళే అన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నారే నేను ఎందుకు చేయలేను కాబట్టి ఇక్కడ మోసం ఎలా కనపడుతుండే పని చేసేవాడు ఒక్కడే ప్రభు పని చేయి నువ్వు ప్రభు పని చేయి దేవుడు నీ పని చేస్తాడు దేవుని పని నువ్వు చేస్తే దేవుడు నీ పని చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకో దేవుని పని చేయకుండా ప్రభా నేను నా పని చేసుకుంటా నువ్వు కూడా హెల్ప్ చేయంటే కుదరదు పని చేస్తే ఒక్కడు మోసే దేవుని పక్షాన దేవుని ప్రజల పక్షాన ఎన్ని పనులు అటు ప్రార్థించాలి అటు న్యాయం తీర్చాలి అటు మాట్లాడాలి అటు వివాదం తీర్చాలి అటు ఆహారం ఇవ్వాలి ఇటు నీళ్ళు ఇవ్వాలి ఎన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుని కొరకు ఒక్కడే ఒక్కడే నిజంగా సిస్టర్స్ చూస్తే కుటుంబంలో కష్టపడేది వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే అన్ని పనులు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే చేస్తారు బ్రదర్స్ ఏదో డ్యూటీకి వెళ్ళొచ్చి ఏదో హెల్ప్ చేసినప్పుడు కూడా సిస్టర్స్ పని ఎంత గొప్పది కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు విసుక్కోరే ఎప్పుడు విసుక్కోరు ఎప్పుడు డ్యూటీ చేయరు ఈరోజు వంట ఆయన చేయాలి కూరని ఏం చేస్తా టీ నువ్వు పెట్టాలి రే అది నువ్వు నువ్వు పచ్చని నూరాలి ఎప్పుడన్నా బాధ్యత ఇస్తారా వాళ్ళే కష్టపడతారు దేవుని ఇంట్లో కూడా నువ్వు కష్టపడాలి పని చేయాలి అందుకని మోసే ఏమయ్యాడు గొప్పవాడైపోయాడు మోసే అనే వాడు పరవ దృష్టికిని ఐగుప్తీలు దృష్టికి మిక్కిలి గొప్పవాడైపోయాడు ఆ మోసని చూసి ఫరో భయపడ్డాడు అంటండి ఎన్నాలు ఇతడు మన కురిగా ఉంటాడు ఎంతమందిని చూసాం చెప్పండి ఎంతమంది తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు చదవండి అంటే కాలేబు హోష వాళ్ళని ఒక్కరిగానే తీసుకుందాం తర్వాత మనం చూస్తే ఇప్పుడు మనం ముందు చదువుకున్న వాక్య భాగం రోమిలకి రాసిన పత్రిక పదకొండు మూడు రోమ పదకొండు మూడు ప్రభు నేను ఒక్కడనే ప్రభా ఏడవది ఏం చేస్తున్నాడు ఏలియా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుని నామం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అగ్ని కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు ఆకాశం నుంచి కార్యాల కొరకు ప్రార్థించగానే మేఘములు కారు గమ్మేను ప్రార్థించగానే మేఘములు కారు గమ్మేను భూమి పైన వన భూమి పైన కురిసే పైన వాణి పైన సూర్యుడిన ప్రార్థన మాదీన ప్రార్థన బహువా పంపు వర్షమును నీ వాగ్దానములు దేవుని కొరకు ఒక్కడవే ఉండవు అందరి వైపు చూడు మాక అందరు ఎక్కువ మెంబర్స్ అటు ఉన్నారు అని అటు వెళ్ళ మాక లోకస్తులు వంద మంది ఉన్నా దేవుని కొరకు నువ్వు ఒక్కడవే నిలబడు ప్రభు పక్షాన కాబట్టి ఏలియా ఒక్కడే ఎలా ఉన్నాడు ప్రార్థించేవాడు ఉన్నాడు వీళ్ళందరికీ మాదిరిగా చదవండి దయచేసి ఒక మాట యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన యోహాను సువార్త ఎనిమిది తొమ్మిది చదవండి వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్ళరి ఏసు ఒక్కడే రాజు ఇంత కన్క్లూజన్ నువ్వు దేవుని కొరకు ఒక్కడవే ఉండాలంటే నీ జీవితంలో కూడా ఒక్కడే ఉండాలి ఒక్కడే ఉండాలి ఇటు దేవుడు ఉంటాడు అటు సినిమా యాక్టర్లు ఉంటారు ఇటు దేవుడు ఉంటారు అటు హీరోలు ఉంటారు ఇటు దేవుడు ఉంటాడు అటు పక్క రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు ఈరోజు యవనస్తులారా నేను చెప్పన ఎందుకు నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోతున్నావు ఎందుకు నువ్వు గొప్ప పరిస్థితికి వెళ్ళలేకపోతున్నావు అంటే 
someone has occupied the precious and perfect place of god devuni sthanam aa pramukhyamaina sthana ni inga evaro aakramincharu but remove them vaadi poye daaka nee jeevitham vaddela ledu gurtu pettukon ayana okkade ayana okkade ayana okkade inga ayana tappa niki aalochana undagodudu ayana okkade ayana okkade అది నా ముగింపులో ఆయన ఒక్కడనే నువ్వు గురుగా పెట్టుకో నువ్వు ఒక్కడ ఎలా ఉండాలో చూసాము ఏడుగురు జీవితాలు రెండవది ఆయన ఒక్కడే నీ జీవితంలో ఏ ఒక్కడు ఉండాలి చూడండి మొత్త స్వార్థలో చక్కగా రాస్తాడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడు ఎనిమిది ఇరవై మూడు ఈ ఏడు విషయాలు నీ నీ ముందు పెట్టుకో ఆయన ఒక్కడిని ఎలా ఉంచుకోవాలంటే మొత్త స్వార్థ ఇరవై మూడు ఎనిమిది బోధకులని పిలవద్దు అది మొట్టమొదటి నీ జీవితంలో ఒక్క బోధకుడే ఉండాలి ఎవరైనా యేసు ప్రభు ఇంకా సాతాను బోధించడం వాళ్ళు బోధించడం వీళ్ళు ఏం అవసరం లేదు ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నారు పిల్లలు ఒక్కటే ప్రభ టీచ్ మీ ఓ లాడ్ ఇట్లా ప్రార్థన చేయరు ప్రభా నాకు బోధించు నాకు నేర్పించు అంటే కానీ పరీక్షల్లో రైట్ ఎగ్జామ్ లాడ్ అంటే ఇది బాగా ప్రార్థన చేస్తారు రైట్ ఓ ఎగ్జామ్ ఓ మై లాడ్ ఆయన రాయాల ఆయన మాట ఇన్నేది లేదు మందిరానికి వచ్చేది లేదు ఉదయ నా ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ కొంతమంది పిల్లలు వచ్చారు నేను ఎంత సంతోషించానో ఆ పిల్లల్ని అడిగాను అమ్మా ఏంట్రా నీకు మధ్యాహ్నం టైం ఇవ్వట్లేదు కదా ఉదయం టైం ఇచ్చారంటే వాళ్ళు ఇవ్వలేదు సార్ నాకు ఇది మా టిఫిన్ టైం ఇంతవరకు ఉంటుంది ఆ టిఫిన్ టైం ఎందుకు వెళ్ళటమని మేము ఆరాధనకు వచ్చాము సెవెన్ టు నైన్ మాకు ఇది టిఫిన్ బ్రేక్ టైము ఆ టైంలో వాళ్ళు రెడీ అయ్యి ప్రిపేర్ అయ్యి టిఫిన్ చేసి ఈ దాగి రిలాక్స్ అయ్యే టైము మేము ఎక్కడ ఉండాలి మా దేవుని మందిరంలో ఉండాలి ఎంత బాగుందండి మీ ఒక్కడే బోధకుడు రెండవది చూడండి ఇరవై మూడు తొమ్మిది మతేసి వారి ఇరవై మూడు తొమ్మిది మరియు భూమి మీద ఎవనికైనాను పైరు పెట్టొద్దు రెండవది ఆయన ఒక్కడే నీకు తండ్రిగా ఉండాలి ఓన్లీ టీచర్ అండ్ ఓన్లీ ఫాదర్ ఆయనే నీ తండ్రి మూడవది చూడండి పదవచ్చును మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవద్దు మూడవది ఎవరంట ఓన్లీ మాస్టర్ ఒకే ఒక్కడే బోధకుడు ఒక్కడే తండ్రి ఒక్కడే గురువు నాలుగు వచ్చి చూడండి నాలుగుది మనం చూసి యోహాన్ సువార్త పది ఆరు జాన్ టెన్ సిక్స్టీన్ పది పదహారు పది పదహారు చదవండి అమ్మా చదవండి అవి నా స్వరం వినును ఇంకొక పెద్దగా చదవండి మళ్ళీ అప్పుడు మంద ఒక్కటి అది ఒక్కడే కాపరి ఒక్కడే ఎంతమంది ఉండాలి కాపరులు మనకి ఒకే కాపరి ఒక్క కాపరే ఆయన్ని ఆయన కాపరత్వం కింద ఉండే నువ్వు ఒక్క కాపరి వన్ వన్ షెప్పర్డ్ ఇది ఎన్నవది నాలుగు ఐదవది మనం చూస్తే చూడండి దయచేసి ఎఫ్ఎస్సీలు ఇరవై మొదటి కొరింతి పన్నెండు ఐదు మొదటి కొరింతి పన్నెండు ఐదు ద ఫిఫ్త్ థింగ్ దట్ ఒక్కడే ప్రభు ఉండాలి నీ జీవితంలో ద ఓన్లీ వన్ లాడ్ ఇంకా వేరే ప్రభువులు ఉండకూడదు ఇప్పుడు చెప్పండి నేను చూసాం ఒక్కడే బోధకుడు రెండవది ఒక్కడే తండ్రి ఉండాలి మూడవది ఒక్కడే కొడుక గురువు ఉండాలి నాలుగవది ఒక్కడే కాపురి ఐదవది ఒక్కడే ప్రభు ఆరవది ఒక్కడే దేవుడు చదవండి మొదటి కొరింతి ఎనిమిది నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి కొరింతి ఎనిమిది నాలుగు కాబట్టి చదవండి ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు ఒక్కడే ఇది ఎన్నవది నీ జీవితంలో సట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అప్పుడు కూడా నువ్వు వన్నెస్లో ఉంటావు రెండు మూడు పెట్టుకోవద్దు మూడు నాలుగు పెట్టుకోవద్దు రెండు సైకిల్ రెండు మోటార్ సైకిల్ ఉన్న వేసుకెళ్తావా నాలుగు కార్లు ఉన్నాయి ఒకసారి వేసుకెళ్తావా మంచి షర్ట్ నాలుగు నేను ఒకసారి వేసుకుంటావా only select only one thing okate 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 and uncle 
అది చూసా కాబట్టి చెప్పండి ఒక్కటే ఒక్కటే ఎన్ని చూసాము ఏడవది ఒక్కటే ఆత్మ చదవండి ద ఓన్లీ వన్ స్పిరిట్ ఎఫ్ఎస్ఎన్స్ ఫోర్త్ చాప్టర్ వాజ్ ఫోర్ ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు నాలుగు లెట్ మీ కన్క్లూజ్ హియర్ శరీరం ఒక్కటే అది ఏ అని ఆత్మలు ఉండాలి అమ్మా ఒక్క ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు లోక సంబంధమైన ఆత్మలు ఎన్నో ఉన్నాయి లోకంలో భ్రమపరిచే ఆత్మ అబద్ధంలాడే ఆత్మ మోసగించే ఆత్మ తిరుగుబడే ఆత్మ ఎదిరించే ఆత్మ ఎన్నో ఆత్మలు ఉన్నాయి ఒక్క ఆత్మలో నడుచుకో నువ్వు ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఐదులో అంటాడు కదా ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఐదు ప్రభు ఒక్కడే విశ్వాసం ఒక్కటే ఎంత బాగుందండి ఓన్లీ వన్ ఫెయిత్ ఒక్క ఫెయిత్లో ఉండవు ఎంత బాగుందండి ఒక్క ఫెయిత్లో ఉండు ఒక్క ఫెయిత్లో నడుచుకో ఒక్క ఫెయిత్లో జీవించు అటు ఇటు వెళ్ళిపో మాకు తర్వాత చూడండి మనకు తెలిసిన మాట మొదటి తిమోతి రెండు ఐదు మొదటి తిమోతి రెండు ఐదు దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే కాబట్టి ఆయన ఒక్కడనే నీ జీవితంలో ఉంచుకో ప్రభు బలలోకి వెళ్ళక ముందు ఇక్కడ నేను ఎక్కువ వివరించలేదు కానీ ఇది నాన్న ప్రియులరా ఒక్కడే ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడే మొట్టమొదట ప్రేమించ ఇస్సాకు ఒక్కడే ఏం చేస్తున్నాడు ఇంట్లో ఎవ్వరూ ప్రేమించకపోయిన నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించు రెండవది అకోబ ఒక్కడే పెనుగులాడుతున్నాడు ఎవరు పట్టించుకోరు నీ ఇంట్లో నీ సమస్యలు నీకు దేవుని గురించి రక్షణ గురించి నువ్వు పెనుగులాడు మూడవది అహరోన్ ఒక్కడే పరిస్థితులను చూసి ప్రాయత్యం చేస్తున్నాడు ఏమైపోయినా పర్వాలే ఏం పోయినా పర్వాలే ఏం పోగొట్టుకున్నా పర్వాలే నాలుగవది వినహాస్ ఒక్కడే పరిహారం చేసేవాడు ఒక్కడే ఐదవది ఏంటి చెప్పండి ఎవరు ప్రయాణించేవాడు ఒక్కడే ప్రభు కొరకాయ ఎక్కడ ఆగిపోకుండా హోష్వా ఒక్కడే లేదా కాలేబ్ ఒక్కడే తర్వాత ఎవరు ఫినిహాస్ ఒక్కడు ఫినహాస్ అయిపోయింది ఆయన మోషే ఒక్కడే ఆ తర్వాత ఏలియా ఒక్కడే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు ప్రభు కొరకు కాబట్టి ఏసు ఒక్కడే నీ జీవితంలో ఎవరు మిగిలాలి నీ జీవితంలో ఆన్సర్ యేసు ప్రభువే శేషం యేసు ప్రభువే నువ్వు ఎన్ని లెక్కలన్నా చేయి ఎన్ని రకాలైన ఎంతసేపు అన్నా చేయి ఆన్సర్ ఏం రావాలి జీజస్ వేసే జవాబు వేసే జవాబు ఆయన జవాబుగా పెట్టుకో ఆయన ఆన్సర్గా పెట్టుకో ఆయన ఫార్ములాగా తీసుకో ఆయన ప్రిన్సిపల్గా ఉంచుకో అన్నీ ఆయన అయితే నీ జీవితంలో అన్నిట్లో కూడా విజయం సాధిస్తావు ఇప్పుడు బైబిల్లో వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత గొప్పవాళ్ళయ్యారు చూడండి ఇస్సాక నుంచి ఏలియా దాకి వీళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారంటే కారణం ఎవరిని పెట్టుకున్నారు మాదిరిగా దేవుని యేసు ప్రభుని పెట్టుకుంటా వచ్చారు ఇది నాన్న ప్రియులారా వచ్చే వరకు ఒక మాట చదువుకుందాం యాకోబ్ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన యాకోబు నాలుగు పన్నెండు బల దగ్గర ఏంటి చదవండి ఒక్కడే ధర్మశాస్త్రంలో నియమించి అది న్యాయం విధించేవాడు ఆయన ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడేనని తెలుసుకో ఇంకా లోకంలో పాపంలో జీవిస్తున్నావా నేను తీర్పు తెచ్చేవాడు ఆయన ఒక్కడే నేను ఆశీర్వదించాలన్నా ఆయన ఒక్కడే నేను శిక్షించాలన్నా ఆయన ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడి చేతిలో నీ ప్రాణాత్మ దేహం ఉంది ఆయన ఒక్కని చేతిలో నీ సమయము ఆధీనాలు ఉన్నాయి దయచేసి తల్లి వంచుదాం కళ్ళు మూసుకుందాం ఇక్కడ క్లుప్తంగా ప్రభు ఇచ్చిన హెచ్చరికలను ఆధారం చేసుకొని దేవుని కొరకు నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావు సహోదరుడా సహోదరి ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఎందుకు నీ ప్రత్యేకత నువ్వు కాపాడుకోవట్లా దేవుని సన్నిధిలో చూపించిన ప్రత్యేకత ఎందుకు ఇంటి దగ్గర చూపించట్లా ఎందుకు చూపించట్లా ఎంతో మొహమాటం ఎంతో సిగ్గు బిడియం దేవుని కొరకై కాబట్టి నువ్వు ఇంకా దేవుని మహింపరచలేకపోతున్నావు దేవుని గనపరచలేకపోతున్నావు అటు ప్రత్యేకంగా జీవించి ప్రభు కొరకాయ ఎవరినకైతే సాగిలు పడుతున్నావో ఆ దేవుని కొరకు ప్రత్యేకంగా ఉంటే భూజనులు అందరూ వచ్చి నీకు సాగిలు పడేటట్టు దేవుడు చేస్తాడు నువ్వు తలగా ఉంటావు కానీ తోకగా ఉండవు నువ్వు పైవాడుగా ఉంటావు కానీ కిందవాడుగా ఉండవు నువ్వు దేవుని గనపరుస్తే ఆయన నిన్ను గనపరుస్తాడు ఆయన హెచ్చిస్తే నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఆయన గొప్ప చేస్తే నిన్ను గొప్ప చేస్తాడు 
తీర్మానం చేసుకుని ఇంకా రక్షణ లేకుండా మార్బన్స్ లేకుండా జీవిస్తున్న ప్రియులారా ఈ మధ్య నువ్వు తీర్మానం చేసుకో ప్రభు వాళ్ళు రక్షణ పొందలేదని వీళ్ళు బ్యాప్టిజం తీసుకోలేదని వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకోలేదని వాళ్ళ వైపు వీళ్ళ వైపు చూడొద్దు నువ్వు ఒక్కడో ప్రత్యేకంగా దేవుని కొరకు ముందుకు రా నువ్వు ఒక్కడవే తీర్మానం చేసుకో నువ్వు ఒక్కడవే దేవునికి హృదయాన్ని నువ్వు పరీక్ష చేసుకుంటూ ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పంపులు పొందుతావు అందరూ అలాగే ప్రార్థనలో ఉండు